HR Info. Engel fragt. Mit Philipp Engel und Anne Chebu. Tod und Trauer, das schieben wir in unserer modernen Welt ja oft schnell und gründlich weg. Trauerrituale scheinen auch mehr und mehr verloren zu gehen. Wie viel Zeit braucht Trauer und wie viel Zeit räumen wir hier ein? Und was macht das mit uns, wenn wir einen geliebten Menschen durch den Tod für immer verlieren? Wie geht Trauern? Ist das etwas, was wir neu lernen müssen? Das will ich zusammen mit meiner Kollegin Anne Schibu heute rausfinden bei Engel fragt. Annes erste Begegnung mit dem Tod kommt plötzlich und unerwartet. Ein Anruf von Silke Symura. Sie ist Bestatterin und wird heute eine Verstorbene aus einem Hospizhaus überführen. Kurzfristig hat Anne erfahren, dass sie dabei sein darf, obwohl ihr dabei nicht ganz wohl ist, mit Kamera und Mikro in ein Sterbezimmer zu gehen. Ist das wirklich okay? Hm. Ja, finde ich sehr verständlich, die Verunsicherung. Es zeigt ja im Grunde genau das, worüber wir auch schon gesprochen haben. Solange der Tod in unserer Gesellschaft auch so ein Tabu darstellt und eben nicht als Teil des Lebens gilt, wissen wir immer wieder nicht, wie wir damit umgehen können. Mit das Wichtigste ist, auch immer wieder miteinander zu sprechen, darüber zu sprechen, wie fühlt sich das gerade an. In diesem Fall ähm, ist es ja sehr in Ordnung, damit hineinzugehen. So direkt ist Anne noch nie dem Tod begegnet. Die Verstorbene im Sterbezimmer ist 71 Jahre alt geworden und nach längerer Krankheit gestorben. Ihre Familie hat hier im Hospiz bis zuletzt bei ihr sein können. Früher war es üblich, im Kreise seiner Angehörigen zu sterben, heute ist es die Ausnahme. Vielleicht möchte der Sohn der Verstorbenen noch deswegen über seinen Abschied reden. Wie war das für Sie, jetzt auch Abschied von Ihrer Mutter zu nehmen? Ich bin froh, dass ich hier sein konnte, um mit ihr den Weg zu gehen, Abschied zu nehmen, einfach das getan zu haben, da gewesen zu sein, sich die Zeit genommen zu haben für einen Menschen, der einem so wichtig ist. Ja, dass sie an ihrer Seite waren, ja, ihr auch die Hand halten konnten genau. und sie sich ja auch von ihnen verabschieden konnte. Ja. Richtig, wir uns verabschieden konnten sozusagen auch eine sehr schöne Atmosphäre, finde ich. Weil ihre Mutter, die sieht wirklich ganz friedlich aus. Man denkt auch, sie hat den Frieden mit der Welt gemacht. Ich glaube, da gibt es mit Sicherheit große Unterschiede. In unserem Fall war es so, dass sie tatsächlich friedlich eingeschlafen ist. Mhm. Mit äh, ihren Kindern ums Bett und ihrem ältesten Bruder am Bett. Und ich glaube, das spiegelt sich jetzt auch in ihrem Gesichtsausdruck wieder und in diesem Ambiente, diese, dieser Friede. Das war tatsächlich, eine, die Abreise war ein, eine friedliche Abreise. Jetzt ist natürlich eine große Trauer da. Ne? Ja, na klar, es ist erstmal Leere. Ich glaube, die Trauer fängt mit einer Leere an. Wenn ein naher Mensch stirbt, führt unser erster Weg meist in ein Bestattungsinstitut. Das Abschiedshaus Lebensfluss von Silke Symora und ihrem Mann kümmert sich um die Beerdigung der kürzlich Verstorbenen. In einer wohnlichen Atmosphäre versucht die Trauerrednerin und Bestatterin Silke Simura mit den Trauernden herauszufinden, was die Hinterbliebenen sich wünschen. Anne will wissen, mit welchen Fragen und Gedanken die Trauernden kommen. Ja, sehr häufig ist ehrlich gesagt auch die Frage wirklich, was darf ich? Ist es okay, wenn ich das so und so mache? Was passiert jetzt eigentlich? Was ist der Ablauf? Was muss ich eigentlich machen? Es ist nicht unbedingt üblich in unserer Gesellschaft, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Und da herrscht schon sehr viel Unwissen darüber, was dann eigentlich benötigt wird. Jetzt haben Sie schon so viele Menschen begleitet durch Ihre Trauer. Wie geht denn Trauern? Aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht gibt es kein, es gibt eben dieses richtig oder falsch nicht. Es gibt immer nur den ganz eigenen Weg. Der eine geht vielleicht sehr nach außen damit und ähm, redet viel oder weint viel oder zeigt es sehr. Der andere macht es vielleicht mehr mit sich aus. Der eine braucht vielleicht erstmal viel Ablenkung. Für den anderen ist das gar nicht richtig, sondern es geht darum, darüber zu sprechen. Doch genau das machen wir meist viel zu wenig, findet Silke Symura. Ihr selber wurde das schmerzlich klar, als 2013 ihr Lebenspartner starb. Ganz plötzlich auf einer Nepalreise. Er wurde dort nach nepalesischer Sitte verbrannt und danach nach Deutschland überführt. Diese Erfahrung veränderte ihr Leben. Sie gab ihren Job als Informatikerin auf und wurde Trauerrednerin. Ja, das war für mich natürlich eine sehr außergewöhnliche Erfahrung, so, weil es dort der Umgang mit dem Tod auch ganz anders ist als äh, hier in Deutschland. 
Und in Nepal ist es so, dass die Verstorbenen unter freiem Himmel verbrannt werden. Dort ist es eben so, da gibt es gar keine Bestatter. Also ich hätte jetzt nicht den Bestatter rufen können, der dann alles für mich macht, sondern es ist tatsächlich so, dass die Familie das eben macht. Mhm. Und dann war es eben auch meine Aufgabe, das Feuer tatsächlich zu entzünden. Was für mich, wenn man mir das vorher gesagt hätte, hätte ich irgendwie gesagt, so nee, das könnte ich niemals. Und in dem Moment war es aber eine sehr bereichernde Erfahrung, die ganz viel geöffnet hat. Was denken Sie, was können wir lernen ähm, in dem Umgang mit dem Tod von anderen Kulturen, vielleicht auch jetzt äh, im Beispiel Nepal? Ich denke, was wir vor allem lernen können, ist, dass der Tod ganz natürlich zum Leben dazugehört und ähm, dass es immer traurig ist, wenn jemand stirbt, den wir gern haben oder den wir lieben. Natürlich, das, das geht auch nicht weg. Und dennoch, ja, es ist schwierig, mit dem Tod umzugehen, wenn wir so leben, als würde es ihn nicht geben. Weil wenn er dann doch kommt, und er kommt ja immer, das lässt sich ja gar nicht vermeiden, dann kommt zu der Trauer oder zu der Traurigkeit darüber, dass dieser Mensch weg ist, auch noch diese absolute Fassungslosigkeit. Aber dadurch, dass wir den Tod so ganz ausschließen aus unserem Leben und ja auch nie irgendwie auf der Straße sehen sozusagen, was jetzt zum Beispiel in Nepal ganz anders ist oder auch in anderen Kulturen. Es ist immer so ein Gefühl von, der Tod betrifft mich gar nicht, der betrifft eigentlich nur andere. Interessant, sich das anzuschauen, wie in anderen Ländern mit Tod und Beerdigung umgegangen wird. Andernorts trägt man zum Beispiel keine schwarze Kleidung und still und traurig ist es da auch nicht immer. Fröhliche Gesichter bei einer Beerdigung, Menschen, die lachen, feiern, tanzen, obwohl sie gerade einen geliebten Verstorbenen für immer verabschieden. Auf viele Christen wirkt das wahrscheinlich befremdlich. Denn im Christentum gilt der Tod als etwas Dunkles, Negatives, verbunden mit Verlust und Schmerz. Dieses Bild haben die Kirchen geprägt, erklärt Kulturhistorikerin Ulrike Neurath vom Kasseler Museum für Sepulkralkultur. Das hat äh, sicherlich etwas damit zu tun, dass natürlich in früheren Jahrhunderten auch Angst geschürt wurde, eben Angst vor der Hölle, mit der man bestraft wird, äh, wenn man eben kein Leben im Sinne Gottes geführt hat. Und äh, dass der Tod so negativ besetzt ist, ähm, also quasi eine Art Tabuthema geworden ist, wenn auch nicht immer, ähm, das hat eben auch tatsächlich etwas damit zu tun, dass sich um den Tod sehr viele Mythen ranken. Negative Mythen. So herrschte lange der Aberglaube, die Toten seien gar nicht wirklich tot, sondern könnten zurückkommen, sich rächen und Lebendige mit ins Totenreich ziehen. Dass der Umgang mit Toten aber auch ganz anders sein kann, zeigt sich zum Beispiel in Ländern wie Ghana oder Mexiko. Diese Länder sind auch überwiegend christliche, aber Beerdigungen sehen hier oft völlig anders aus. Die Toten bringen hier kein Unheil, vor allem, wenn man ihnen gute Partys schmeißt. Die Begräbnisse in Ghana zum Beispiel sind oft wichtiger als Hochzeiten und auch wesentlich teurer denn sie dauern mehrere Tage. An einer Beerdigung hängt soziales Prestige. Das zeigt sich auch an den Särgen. Ein Verstorbener wollte sein Lebtag gerne Mercedes fahren. Weil das zu Lebzeiten aber nicht geklappt hat, erfüllte sich diesen Traum eben hinterher in einem mercedesförmigen Sarg zur eigenen Beerdigung. Und dann spielen Rituale in sozialer Hinsicht natürlich eine sehr große Rolle, weil sie diese Rituale sind über viele Jahrhunderte natürlich eingeübt und haben einen sehr viel verbindlichen Charakter, als es bei uns vielfach noch der Fall ist. Und was natürlich auch besonders auffällt, ist, dass diese Rituale besonders imposant auch zur Darstellung kommen. Wie auch beim mexikanischen Tag der Toten. Immer an alle Heiligen, so glaubt man, kehrten die Toten nochmal zurück. Ihnen zu Ehren werden große Altäre gebaut und mit Blumen, Essen und Getränken beladen. Man verkleidet sich als Untote, um sich den Toten näher zu fühlen. Im Kreise der Familie, ob lebendig oder tot, wird dann auf dem Friedhof gefeiert. Hinter unserem Umgang mit Trauer steckt nicht nur ein anderes Verständnis von Gemeinschaft, sondern auch eine andere Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Für einen Hindu ist der Tod der Übergang in eine neue Existenz, nur in einem neuen Körper. Es ist also nichts Negatives. 
Bevor der Körper verbrannt und in einem heiligen Gewässer versenkt wird, können die Angehörigen mehrere Tage Abschied nehmen. Sie grämen sich auch nicht, vielleicht sieht man sich dann halt im nächsten Leben wieder. In unterschiedlichen Kulturen wird also sehr unterschiedlich getrauert. Aber auch in Europa nehme die Vielfalt der Trauerrituale zu und es dürfe mittlerweile viel individueller getrauert werden, sagt Ulrike Neurath. Das Maßgebliche muss natürlich einfach sein, dass das, was man entwickelt und was man zelebriert, dass einem das Halt gibt, dass einem das Trost gibt. Und dafür ist natürlich auch entscheidend, dass eine, eine Gemeinschaft das auch in gewisser Weise mitträgt. Nicht alleingelassen werden mit der Trauer, darüber reden können, das ist für viele ganz wichtig. Nur ist es leider oft so, dass wir meinen, die Trauer ganz schnell wieder loswerden zu müssen, um gleich wieder funktionieren zu können. Meine Kollegin Anne zum Beispiel hat vor ein paar Jahren einen Freund verloren. Der war schon sehr alt, über 90 Jahre. Trotzdem war Anne richtig traurig und ist es immer noch, wie sie sagt. Was passiert mit uns, wenn wir trauern? Darüber spricht sie jetzt mit Sabine Storm, die 2017 ihren Vater verloren hat. Seitdem beschäftigt Sabine das Thema Trauer sehr. Mittlerweile hilft sie auch anderen, mit ihrer Trauer besser klarzukommen. Anne will von ihr wissen, was hat ihr eigener Verlust damals in ihr ausgelöst? Ja, ich war traurig, ich war wütend, ich habe viel Leere gespürt, viel Lethargie. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ist eigentlich der Sinn in dem, was ich jeden Tag mache. Und ähm, ja, ich war überfordert auch von den ganzen Gefühlen. Hm. Und wie ging es dann weiter? Ich habe erst mal meine Zeit angehalten und wusste auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil, weißt du, die Welt um mich rum hat sich weitergedreht. Ja? Es, die Arbeit ging weiter, das Leben ging weiter. Irgendwann haben die Leute mich dann wieder gefragt, wann ich denn wieder normal werde. So wie vorher, so lebensfroh und unbeschwert und fröhlich. Und all diese Worte haben sich für mich angehört wie aus einer anderen Galaxie. Dabei hatte Sabine Storm zuletzt gar kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater und kaum noch Kontakt. Nach seinem Tod fragte sie sich immer wieder, hätte sie sich mehr kümmern müssen? Das heißt, es hat sich wahrscheinlich, bist du dann auch nochmal alles durchgegangen, oder? Man mhm. hat dann wahrscheinlich auch Schuldgefühle, mhm. oh, hätte ich doch den einen oder anderen Streit lieber gelassen. Also mir ging es zum Beispiel auch bei meinem Freund so, dass ich mir dachte, hätte ich doch nochmal vielleicht einmal mehr angerufen. Und dann kannst du es nicht mehr, ne? Das ist vorbei. In der ersten Zeit war das schon heftig, weil ich auch nicht wusste, ja, ist das jetzt richtig zu trauern, auch wenn wir es nicht immer leicht miteinander hatten. Und klar, ähm, das ist mein Papa. Natürlich ist ja. das richtig zu trauern. Natürlich tut das weh. Und letztlich ist das, was geblieben ist, jetzt drei Jahre nach seinem Tod, das, was geblieben ist, ist Liebe. Der war als Kind, war der mein Held, ja, der mhm. war mein Orientierungspunkt, der war alles für mich. Und natürlich bin ich jetzt erwachsen, aber wenn du einen Elternteil verlierst, dann ist es ganz egal, wie alt du bist, es ist immer wie, plötzlich bin ich allein. Denkst du denn, man kann dann nach so einem Verlust trotzdem auch wieder glücklich werden? Anders glücklich, aber ja, glücklich, ja. Und wenn mich jemand fragt, bist du denn immer noch traurig jetzt, dass der Tod ist? Ja, ich bin immer noch traurig. Und trotzdem bin ich glücklich. Ich kann lachen und weinen an einem mhm. Tag. Mhm. Und was hat dir geholfen, ja auch mit dieser Trauer zurechtzukommen? Wie hast du das hinbekommen? Also ich habe ähm, mehrere Trauergruppen besucht. Irgendwann habe ich dann den Weg zu ähm, Seelensport gefunden, mhm. zu einer Form von Bewegung, speziell für trauernde Menschen. Und ähm, die Bewegung und die Auseinandersetzung mit meinem Körper hat mir total geholfen in der Trauer. Entwickelt hat diesen Seelensport Katrin Bieber. Und zwar, nachdem sie selbst von einem ganz schweren Schicksalsschlag getroffen wurde. Zwei Wochen lang bangte Katrin Bieber im Herbst 2013 um ihre Schwester. Dann kam die schreckliche Nachricht. Larissa war tot. Sie wurde ermordet. Ich war einfach wie betäubt. Also ich habe überhaupt nichts mehr gespürt. Ich habe es ich einfach nicht fassen können, dass das jetzt Wirklichkeit ist. Es ist ja gerade beim Mord ist ja wirklich so, dass man es kennt aus dem Krimi oder aus dem Tatort. Katrin Biebers Schwester Larissa wurde von ihrem Freund erstickt und dann in einen Fluss geworfen. 
Wenn ein geliebter Mensch stirbt, hinterlässt der Angehörige die Trauern. Und Trauer kennt viele Gefühle, von Fassungslosigkeit bis hin zu unerträglichem Schmerz. Bei Mord kommt noch das Entsetzen über einen Täter hinzu und nicht zu wissen, was das Opfer durchmachen musste, kurz bevor es starb. Das ist einfach diese Schockwelle, wo, wo man wirklich gar nichts spürt und, und dem komplett ausgeliefert ist und es überhaupt nicht begreifen kann. Dann, finde ich, kommt immer wieder stückweit eine Welle von unterschiedlichen Gefühlen daher. Manchmal ist eben die Wut an einem Tag, an einem anderen Tag auch immer wieder diese Schmerzwelle. Trauer durchläuft viele Phasen. Am Anfang steht oft die Verleugnung, der geliebte Mensch kann doch nicht tot sein. Bei Katrin Bieber kam noch erschwerend hinzu, ihre Schwester trieb tagelang im Wasser und war kaum mehr zu erkennen. Katrin Bieber hat die tote Larissa nicht mehr gesehen und konnte sich nicht mehr von ihr verabschieden. Ich habe einfach versucht, irgendwie zu überleben, von Tag zu Tag oder von Stunde zu Stunde schon. Und, ähm, und dann, wie habe ich das geschafft? Ja. Ich glaube auch ganz stark, leider Gottes, äh, habe ich Methoden gewählt am Anfang, zum Beispiel an sehr viel Alkohol trunken, weil ich wollte einfach den Schmerz nicht spüren. Ich wollte mir irgendwie betäuben und das Ganze einfach nicht wahrhaben. In einer weiteren Phase der Trauer beherrschen Wut und Zorn die Gefühle. Katrin Bieber und ihre Familie befanden sich in einer Ausnahmesituation. Wie sollten sie weiterleben, wenn nichts mehr ist, wie es war? In dieser Phase tat jedes unbedarfte, dahingesagte Wort ihrer Mitmenschen weh. In unserer Gesellschaft gibt es einfach keinen Platz für Trauer. Es heißt immer, man soll innerhalb von ein paar Wochen, Monate wieder äh, in die Normalität praktisch zurückkehren, so tun, als wäre nichts passiert. Und das war einfach nicht möglich für mich. Aber es war die ganze Zeit diese Erwartung da. Trauer muss nicht bei jedem gleich verlaufen und dauert unterschiedlich lang. Bei Mord kommt noch eine Ebene hinzu. Die Trauer ist mit einem Täter verknüpft. Es ist sehr viel immer über den Täter gefragt worden. Also, wie hat er sich verhalten, ob er nichts gemerkt hat. Also nur Fragen nach ihm kommen und es ist eigentlich nie irgendwie eine Frage gekommen, wer war Larissa, wie war sie, ähm, was hat sie ausgemacht, magst du irgendeine Erinnerung von ihr teilen oder so. Und das hat mich extrem verletzt. Und es kommen Schuldgefühle hinzu, versagt zu haben, weil sie den Tod der Schwester nicht verhindern konnte. Auch wenn diese Gefühle unangemessen sind, auch wenn sie natürlich keine Schuld trifft, Gefühle, die zur tiefen Verbindung zur Schwester dazugehören. Katrin Bieber suchte Hilfe in der Therapie. Und man versteht ja auch gar nicht die ganzen Gefühle, was da passieren. Was passiert mit meinem Körper gerade? Warum empfinde ich so starke Schuldgefühle zum Beispiel, die bei mir ganz stark waren, obwohl es ja an Mörder gibt, obwohl es an Schuldigen geben hat? Ich habe es überhaupt nicht verstanden und begreifen können. Und die Therapie hat mir geholfen, das Ganze eben aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Immer wieder schrieb Katrin Bieber ihre Gedanken nieder um mit ihrer toten Schwester zu kommunizieren und ihren Tod damit zu verarbeiten. Daraus ist ein Buch entstanden, Larissas Vermächtnis. Also das Schreiben hat mir deutlich gezeigt, was sie alles bisher geschafft haben, wie schlecht es mir damals wirklich gegangen ist und wie gut es mir wieder heute gehen kann. Und es hat mir wirklich immer wieder bewusst gemacht, dass so viel möglich ist, wenn man aus eigener Kraft daran arbeitet, wenn man sich darauf einlässt, auf die Trauer, was sie ja wirklich getan haben. Auch der Sport half ihr, einen heilsamen Umgang mit dem Schmerz zu finden. Aus der eigenen Erfahrung heraus entwickelte Katrin den Seelensport. Ein Training für Trauernde, bei dem der Körper seinen Ausdruck findet, in jeder einzelnen Trauerphase. Gefühle passieren ja im Körper ja? und das passiert ja wirklich alles beim Herzen rum, Buschkorb, in der Bauchgegend. Ganz viele haben äh, psychosomatische Störungen, die sie dann entwickeln in der Trauer. Und da finde ich, kann man einfach nicht diesen Körper einfach nicht beachten und nur darüber reden die ganze Zeit. Und beim Sport hat man halt wirklich eine Möglichkeit, und vor allem beim Seelensport jetzt, Gefühle nach außen zu lassen, Gefühle auszudrücken über den Körper. Die intensive Trauer mit all ihren Gefühlen hat Katrin nahe zu sich selbst geführt. Und der Verlust ist Teil ihres Lebens geworden. Bei Katrin Bieber hat Sabine Storm erfahren, wie Bewegung bei Trauer helfen kann und bei ihr auch eine Ausbildung zur Trainerin gemacht. Inzwischen gibt sie selbst Kurse, zum Beispiel in der Volkshochschule Main-Taunus-Kreis. Es geht nicht um 
Abnehmen, es geht nicht um toll aussehen, sondern es geht um Emotionen, es geht um sein dürfen, es geht um Ankommen und es geht um die Auseinandersetzung mit der Trauer und sie einfach mal zu spüren. Also, wir ballen die Fäuste, strecken sie zum Himmel, nehmen sie in die Mitte. Und bam! Hoch und Mitte und bam! Yes, meine Bären made it! Bam! Sag mal, ähm, diese Übung, was ähm, bringt das dir oder was bringt das Menschen, die gerade trauern? Also die Übung soll dabei helfen, Wut rauslassen zu können. Du spürst Wut in der Trauer auf so viele unterschiedliche Dinge, auf den Verlust selbst, auf die Krankheit, die passiert ist. Auf so viele Dinge ist man wütend in der Trauer. Wohin damit? Ja? Und hier geht es darum, die Wut einfach mal abzugeben, in den Boden zu schlagen. Ja? Eigentlich möchte ich weinen, aber ich habe Angst davor. Wenn ich in der Trauer einmal anfange zu weinen, habe ich das Gefühl, ich höre nie wieder auf. Und dann setze ich oft die Wut davor und ähm, es geht darum, sie mal rauszulassen und dahinter zu gucken. Finde ich interessant, dass ähm, wirklich durch, durch Sport, durch Übungen auch so viel auf der psychischen Ebene passieren kann. Ne? Ja. Der Körper und die Seele hängen so äh, eng miteinander zusammen und gerade in der Trauer ist der Körper, wird der Körper vernachlässigt, ja, weil wir eben nicht mehr richtig essen können, weil wir nicht gut schlafen können. Und wenn wir unseren Körper stärken, dann stärken wir auch unsere Seele. Beim Seelensport hat man die Möglichkeit, seiner Trauer Raum zu geben und auch die nötige Zeit. Diese Möglichkeit ist aber im sonstigen Alltag meist nicht gegeben. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wie man mit Trauer am Arbeitsplatz umgeht, da wird erwartet, dass wir unsere Emotionen kontrollieren und die Trauer am besten abschalten. Petra Sutor arbeitet in einem großen internationalen Unternehmen unter anderem als Trauerbegleiterin. Von ihr will Anne jetzt wissen, wie Trauer am Arbeitsplatz im Idealfall aussehen kann. Zu diesem Thema hat Petra Sutor auch ein Buch geschrieben. Trauer am Arbeitsplatz, vielleicht sogar am Arbeitsplatz anzufangen zu weinen, das geht gar nicht, oder? Also viele reißen sich tatsächlich zusammen, so gut es geht. Ich erlebe oft, dass die Menschen dann aber abends völlig erschöpft sind. Viele melden sich nach drei Monaten bei mir und stellen fest, dass sie so erschöpft sind, dass sie das Gefühl haben, dass sie gar nicht mehr arbeiten können. Und dann braucht es Strategien und Lösungsmöglichkeiten und Angebote des Unternehmens zu schauen, dass es möglichst gut gehen kann, dass Menschen arbeitsfähig bleiben und trotzdem trauern können. Was können das für Lösungsmöglichkeiten sein? Es gibt ganz viele flexible Arbeitszeitmodelle, die viele Unternehmen schon haben und die kann ich auch bei Trauer nutzen. Also und dann eben auch ganz gezielt anbieten. Am besten schon wenn es losgeht mit der Trauer und nicht erst drei Monate später. Da braucht es dann ähm, ja, das Gespräch, es braucht die Offenheit zu sagen, Trauer ist ein ganz normaler Prozess, das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, sich Zeit dafür zu nehmen, sich eine Auszeit vielleicht zu nehmen. Und dann können wir schauen, wie jemand wieder gut an den Arbeitsplatz zurück kann. Was ist denn der richtige Weg? Weil es gibt ja eigentlich ja. gar keinen richtigen Weg, denke ich mir, oder? Ich glaube, wenn wir offen sind, wenn wir zugeben, dass uns Worte fehlen, das ist ja ganz häufig die Frage, was soll ich denn jetzt sagen? Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, ich bin unsicher. Und dann machen Menschen häufig nichts. Also ich weiß von Trauernden, die erzählen, wenn zum Beispiel das Kind verstorben ist, dass Kolleginnen oder Kollegen den Flur wechseln, dass sie nicht mehr zum Mittagessen abgeholt werden, dass sich niemand meldet. Und ich behaupte, die meinen das nicht böse. Aber es ist diese Hilflosigkeit und diese Sprachlosigkeit, die dann einsetzt. Und ich finde es wichtig, im Gespräch zu sein. Vielleicht auch mal hinzugehen und zu sagen, es tut mir so leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich bin für dich da, wollen wir einen Kaffee trinken. Was ich bisher gelernt habe, Trauer braucht Zeit und Raum. Sie hält sich nicht an unseren Terminkalender. Für viele sind auch persönliche Trauerorte ganz wichtig. An einem solchen Trauerort trifft Anne jetzt Christine Dobner. Die beiden stehen auf dem städtischen Friedhof von Bad Nauheim, am Grab von Christine Dobners Kindern. Im Dezember 2019 setzten bei ihr die Wehen frühzeitig ein. Zu früh. 
Ihre Zwillinge Miko und Luca starben bei der Geburt. Was bedeutet Ihnen das, hierher zu kommen? Viel. Also das ist, ähm, ihr Grab ist wie für andere Mütter mit lebendem Kind, ist für mich wie das Kinderzimmer. Und so verrückt wie es klingt, es ist mein Alltag geworden. Also was für andere Mütter normal ist, ähm, wie zum Beispiel die Kinder in den Kindergarten bringen oder Windel wechseln, ähm, so ist für mich total normal geworden und im Alltag geworden, zum Grab von unseren Zwillingsjungs zu gehen. Ja. Bis 2013 konnten Sternenkinder, so heißen Kinder, die tot auf die Welt kommen, nicht bestattet werden. Für Christin Dobner unvorstellbar. Es waren halt auch absolute Wunschkinder. Ja. Sie haben ja überhaupt nicht damit gerechnet und haben sich ja wahrscheinlich auch schon vorbereitet. Das Leben danach ist komplett anders. Die Welt dreht sich irgendwie weiter, aber für einen selbst fühlt es sich an, als wäre es steht alles Kopf. Also uns wurde halt extrem gezeigt, wie es von jetzt auf gleich alles vorbei sein kann. Wie ist denn eigentlich Ihr Umfeld mit dem Tod Ihrer zwei Söhne umgegangen? Also waren die sensibel genug? Dann gibt es halt auch Menschen, die am besten gar nicht drüber reden, am besten wegschieben, weil es ist ja ein trauriges, schlimmes Thema. Ähm, und dann gibt es halt auch oftmals Sätze, die sollen trösten, aber für einen selbst sind es einfach verletzende Sätze. Zum Beispiel, ähm, ja, du bist ja noch jung, du kannst ja noch mal schwanger werden. Mhm. Trotzdem sind halt unsere zwei Jungs niemals zu ersetzen, selbst mit einem neuen lebenden Kind nicht. Das ist, jedes Kind ist einfach was Besonderes, jedes Kind, egal ob lebend oder tot. Wie wichtig ist das auch für Sie, ähm, dass Sie sich verabschieden konnten? Extrem wichtig. Also wenn ich das nicht so hätte haben können, ähm, hätte ich das vielleicht gar nicht oder viel schlechter verarbeiten können. Wie geht Trauern? Das haben Anne und ich uns heute gefragt. Und was haben wir gelernt? Das ist individuell sehr verschieden. Aber eine Sache haben wir beide doch kapiert. Trauer braucht Zeit. Viel Zeit. Auch die Zeit jener, die trauernde Menschen begleiten. Das war Engel fragt heute zu der Frage, wie geht Trauern? Diese Sendung können Sie auch hören unter hr oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch anschauen in der ARD Mediathek.